大家好，我是志恒，专注于您的情感疏导和养生健康。对此，志恒在频道的播放列表做了细致的分类，大家可以去找自己需要的，也可以 Facebook 三位书找我。志恒在线等着您的来访交流。今天给大家说的是，别再喝骨头汤了，补钙第一名竟然是它，你一定想不到。随着人的年龄增大。人的体质也随之变差，很多老年人开始出现走路困难、全身无力的现象，这可能是你的身体缺钙了。我们常常看到人老了以后会出现驼背、身高变矮、腰酸腿痛、骨质增生、骨骼变形、容易骨折等现象，这些现象都与身体缺钙有关。那么，如何补钙呢？最安全有效的补钙方式是在日常饮食中加强钙的摄入量，而且食物补钙比药物补钙更安全，不会引起血钙过量。很多人一听到通过饮食补钙，第一时间想到的就是喝骨头汤、喝牛奶。其实，专家表示，骨头汤的含钙量其实并不高，也不易吸收。根本起不到补钙的作用，而最能补钙的也不是牛奶。下面这些补钙食物，打死也猜不到。排名第一的根本不是骨头汤，也不是牛奶，真是万万没有想到。第十名，黑豆，钙含量丰富，软化血管，抗衰老。黑豆的钙含量也很丰富。比平常的黄豆含量高，黑豆中蛋白质含量相当于肉类的两倍，鸡蛋的三倍，牛奶的十二倍。黑豆含有十八种氨基酸，特别是人体必需的八种氨基酸。黑豆基本不含胆固醇，只含植物固醇，而植物固醇不被人体吸收利用，又有抑制人体吸收胆固醇、降低胆固醇在血液中含量的作用。因此，常食黑豆能软化血管、滋润皮肤、延缓衰老，特别是对高血压、心脏病等患者有益。常食黑豆可以提供食物中的粗纤维，促进消化，防止便秘。第九名，海带，补钙又降压。海带的含钙量非常丰富，也富含其他。人体所需的营养元素，多吃一些海带还可以帮助我们预防各种心脑血管疾病，比如像高血压、冠心病、高血脂等等。第八名，黑木耳，补钙降血压。除了能够帮助降血压之外，黑木耳的补钙能力也很强，还有益气、冲击、轻身强制、止血止痛、补血活血。抗癌等功效。黑木耳中的胶质可以把残留在人体消化系统内的灰尘、杂质吸附，集中的排出体外，从而起到清胃滴肠的作用。同时呢，黑木耳还有帮助消化纤维类物质是功能，对无意中吃下的难以消化的头发、骨壳、木渣、沙子、金属屑等等异物有溶解。与强化的作用，它对胆结石、肾结石等内源性异物也有比较明显的化解作用。第七名，紫菜，促进骨骼保健，提高免疫力。紫菜营养丰富，含碘量高，含钙量也不少，富含胆碱和钙、铁，能增强记忆，治疗妇幼贫血。促进骨骼、牙齿的生长和保健，提高机体免疫力，其有效成分有助于防治肿瘤。第六名，海参，含钙丰富，高蛋白，低脂肪。海参含钙量丰富，营养价值高，是典型高蛋白、低脂肪、低胆固醇食物。第五名，芥菜，含钙量很高。还提神醒脑。芥菜除了钙含量很高，还含有丰富的维生素 A
B 族群的维生素，维生素 C 和维生素 D。芥菜能够开胃消食、提神醒脑、解除疲劳，还有解毒消肿之功。此外，芥菜还能明目利格、宽肠通便，可作为眼科患者的食疗佳品。它还具有防治便秘的功效。尤易于老年人及习惯性便秘者使用。第四名，乳酪，食物补钙最佳选择。奶制品是食物补钙的最佳选择。奶酪正是含钙较多的奶制品，而且这些钙很容易吸收。奶酪能增进人体抵抗疾病的能力，促进代谢，增强活力。保护眼睛，并保持肌肤的健美。奶酪中的乳酸菌及其代谢产物对人体有一定的保健作用，有利于维持人体肠道内正常菌群的稳定和平衡，防治便秘和腹泻。第三名，牛奶，人体钙的最佳来源。牛奶的营养价值很高，其中的矿物质种类也非常的丰富。除了我们所熟知的钙以外，磷、铁、锌、铜、锰等等的含量也都很多。牛奶是人体钙的最佳来源，而且钙磷比例非常适当，利用钙的吸收。常见的普通牛奶是补钙的最佳奶类。第二名，虾皮，防骨质疏松症，增强体质。虾皮的含钙量很高，仅次于芝麻酱。虾米营养丰富，含蛋白质是鱼、蛋、奶的几倍到几十倍，还含有丰富的钾、碘、镁、磷等矿物质及维生素 A、氨茶碱等等等成分，对身体虚弱以及病后需要调养的人是极好的食物。虾皮可以减少血液中胆固醇的含量。防止动脉硬化，同时还能扩张冠状动脉，有利于预防高血压及心肌梗死。老年人常食虾皮，可以预防自身因缺钙所致的骨质疏松症。老年人的饭菜里放一些虾皮，对提高食欲和增强体质也都很有好处。第一名，芝麻酱，不吃钙片也补钙，甚好。钙质足，很多人以为钙含量最丰富的是牛奶，其实，在日常食物中含钙量最丰富的是芝麻酱。芝麻酱富含蛋白质、氨基酸及多种维生素和矿物质，含钙量比蔬菜和豆类都高得多，经常食用对骨骼、牙齿的发育都大有益处。黑芝麻含有丰富的卵磷脂，可防止头发。过早变白或脱落，芝麻含有大量的油脂，很好的润肠通便作用。此外，黑色入肾，常吃黑芝麻把肾补上了，即使不吃钙片，肾也会从食物中吸收钙质。年纪大了以后，只有钙质充足，骨骼健壮，全身才能少病痛，延年又益寿。万万没想到。排名第一的补钙食物竟是芝麻酱，这些排名前十的补钙食物一定要发给亲友们对照着吃。三伏时节，天气闷热，湿度很大，这种天气是蚊虫最有活力的时候，人却容易感觉不舒服，夜里睡不好，白天食欲不振，身体抵抗力容易下降，所以需要注意多休息，减轻工作压力。有空白天补个觉，运动量不宜过大，以身体不感觉疲劳和压力为准。热天出汗过多时，身体的电解质损失很大，水溶性维生素也会从汗里跑掉，汗渍的衣服不及时洗，很快就会有臭味，因为汗里面有氨基酸，少量可溶性蛋白质以及肌酸、尿酸、尿素等等含氮物。可以给细菌当做营养美食。换个角度说，人体出汗多了，也会损失少量蛋白质，所以
。传统养生说，出汗多了令人虚，也不是没有道理。夏天汗水涔涔，会损失营养物质，又吃不进足够的食物，长此以往，身体自然会变弱。这时候喝点白水，喝饮料，都觉得难以解渴。更难以补齐出汗损失的营养成分，那该怎么办呢？医生的建议是经常喝汤，特别是以下几类营养汤：一是粮食汤，小米粥、糙米粥、玉米粥、高粱米等各种杂粮都可以用，记得要多放水，少放米。用上面的粥汤当做饮料，这些汤不需要加糖，就有自然清香。含有 B 族维生素和钾等矿物质，补充一点算一点。煮汤时间短一点比较好，几分钟到十几分钟就够了，能更好的保存汤里的 B 族维生素。最下面盛着的粮食颗粒不用煮熟，捞出来和大米一起煮成杂粮饭就好了。二是豆子汤，糖尿病患者可能不敢喝粮食汤，但很适合喝豆子汤。用黑豆、绿豆、芸豆、红小豆、白扁豆等各种豆子混合煮汤，在豆粒开花之前取汤饮用。这时候汤里几乎没有淀粉，不会升高血糖。豆子种皮表面的多酚类物质特别丰富，所以豆汤比粮食汤含有更多的抗氧化成分，钾含量也更高，非常适合做夏天的饮料。记得少加豆子。多加水，煮十分钟取一次汤，稀释一下当饮料喝。没煮的豆子，如果超过两小时不用，就捞出来放冰箱里。想喝汤的时候取出来，再加水煮沸几分钟，再取汤，可以取好几次汤，喝一整天。等汤喝够了，豆子也吸饱了水，就加到电饭锅里，和大米一起煮成豆饭。豆饭的蛋白质含量高于白米饭，也是夏天增加营养的一个方法。三是蔬菜汤，出汗会损失电解质，使身体钠含量降低。如果没有高血压的问题，淡盐的汤也可以当饮料喝。菜里的钾、镁等矿物质，加上盐里的一些钠，对保证矿物质供应有帮助，特别是一些低血压人群。如果夏天吃盐少、出汗多，血压容易进一步降低，适合喝点淡盐的汤。白水加切碎的蔬菜，再加一小勺香油或其他没有生味的油煮汤，少放一点盐，刚感觉出来一点点咸味就可以。加鸡精代替盐也可以。加少量油是为了让蔬菜容易变软，对夏天食欲不振的人来说，加少量的鸡精。增加一点鲜味也是无害的，记得汤味不要太浓。四是牛奶汤和豆浆汤，日常大家都是直接喝牛奶和豆浆，由于其含有不少蛋白质和脂肪，解渴效果没有那么好。不过夏日里可以试试把牛奶或豆浆稀释四到五倍，然后当成饮料喝。这么喝的时候就会发现，其实它们挺爽口的。即便不放糖，味道也不错，因为是稀释之后喝，不会有大量乳糖的刺激效果，所以轻度乳糖不耐受的人多半也能接受。一盒牛奶，打开后倒入杯子一小部分，然后赶紧拧好盖子放入冰箱，在十二个小时之内可以多次使用，兑成好几杯牛奶饮料。盒装豆浆也是一样的。想喝温热的也可以，冰凉的也可以，取决于加冷水还是热水。例如，把炖排骨汤表面的油收集起来，煮菜时放一小勺这种荤油，再加一小勺芝麻油、核桃油或亚麻籽油等富含多不饱和脂肪酸的植物油，配合着用，脂肪酸比例就合理了。这些都属于温热的汤，不用冰饮。不烫的时候就可以喝，适合怕冷的人，有利于胃肠道的血液循环。需要控制嘌呤的人不能多喝肉汤，但他们适合喝粮食汤。
，豆子汤和蔬菜汤，粮食和蔬菜嘌呤含量低，在加大量水稀释之后就可以忽略了。干豆中嘌呤含量虽然略高，但豆汤在煮出淀粉之前，嘌呤也很低，因为嘌呤在豆子细胞的内部，豆皮表面上含量不高。在经大量水分稀释是无需顾虑的。其实夏日三餐中，很多传统咸汤都可以用，比如紫菜鸡蛋汤也好，番茄鸡蛋汤也好，西湖牛肉羹也好，脂肪含量都不高，少加点盐，喝着都挺舒服的。只是它们做起来略麻烦些，不像煮豆汤和杂粮汤那么简单方便。可能有人会问，传统煲汤好不好？传统的煲汤，虽然在补充营养方面作用有限，但并不是需要否定的做法。在食欲不振的夏日，餐前喝点鲜美又清淡的煲汤，对振作食欲和补充水分都是不错的。纯的水吸收速度快，但离开人体的速度也比较快。有少量溶质的汤，反而能够起到更好的补充效果，因为溶质能够抓住一部分水分子。让它们随着消化吸收的过程慢慢被人体利用。餐前喝含有氨基酸和鲜味含氮物的汤，对促进消化液分泌有好处。这一点几十年前就知道了。不过，煲汤有几个要点：一是不要放很多盐或糖；二是不能油腻；三是要记住在餐前喝汤，这样既能增加消化液分泌，补充水分。又不至于令人发胖。此外，各种茶饮也可以用，白茶、绿茶、乌龙茶、茉莉花茶，感觉哪种喝了舒服就喝哪种。可以随时补充多酚类、抗氧化物质和钾，前提是不要影响晚上的睡眠。咖啡因代谢能力差和消化不良的人不适合多喝茶。菊花茶、金银花茶等夏天喝也非常好，但胃肠弱、食欲不振、容易腹泻的人不要一下子喝太多，以免影响消化功能。糖分不高的蔬果汁本来是不错的，可以补充钾、维生素 C 和多种抗氧化成分，但它们也有缺点：一是不能加热，制作过程容易受到细菌污染。消化弱和抵抗力差的人要小心。二是不甜不好喝，而甜了就会摄入大量糖分，而且汁里的糖分吸收速度特别快，增加肥胖风险。直接用牙齿啃蔬果可能更好一些。当然，光喝汤还是不能替代吃饭。夏天的三餐也不能太凑合，主食不能全省掉，蛋白质也要吃够哦。平时在火锅店、餐馆、食堂，豆芽可算是常客。不管是直接吃，还是在其他菜里面做配菜，很少有人觉得它有啥营养。毕竟这种菜价格实惠，往往还一炒就是一大把。但你知道吗？医生说，豆芽的功效可多着呢。豆芽好处多，不要小看它。豆芽也称豆苗菜。是各种谷类、豆类、树类的种子培育出来可以食用的芽菜，品种丰富，营养全面，被人称为“活体蔬菜”。谷物经水浸泡发芽后，蛋白质和糖类物质虽然在含量上有所下降，但可溶性氨基酸、维生素和膳食纤维等含量大大提高。如黄豆中不含 VC， 而发芽后的豆芽可产生大量的 VC。生物效价和利用率大幅度提高，抗氧化保健功能明显增强。豆芽种类多，功效大不同。一般来说，我们常吃的豆芽是黄豆芽和绿豆芽，虽然都属于豆芽，但是二者的功效却有所不同。黄豆芽，黄豆芽健脾养肝，其中维生素 B2 含量较高。适当吃黄豆芽有助于预防口角发炎。十，清热利湿，它有清热利湿、消除肿痹、去黑赤、治油坠、润肌肤之功，对脾胃湿热、大便秘结
，寻常游，高血脂有食疗作用。二，养气补血，黄豆芽具有清热明目、补气养血、防止牙龈出血、心血管硬化以及降低胆固醇等功效。三，预防高血压，豆芽中所含的维生素 E 能保护皮肤和毛细血管。防止动脉硬化，防止老年高血压。四、美容护发。黄豆芽含丰富的维生素 E， 常吃黄豆芽能营养毛发，使头发保持乌黑光亮，对面部雀斑有较好的淡化效果。五、促进骨骼发育。吃黄豆芽对青少年生长发育、预防贫血等大有好处。常吃黄豆芽有健脑、抗疲劳、抗癌作用。绿豆芽，绿豆芽容易消化，具有清热解毒、利尿除湿的作用，适合湿热瘀滞、口干口渴、小便炽热、便秘、目赤肿痛等人群使用。一，消除紧张，具有保护肌肉、皮肤、血管的作用，消除紧张综合征。二，治疗口腔溃疡，绿豆芽中含有核黄素，口腔溃疡的人很适合食用。三，防治便秘，绿豆芽富含膳食纤维，是便秘患者的健康蔬菜，有预防消化道癌症的功效。四，减少胆固醇的堆积，它有清除血管壁中胆固醇和脂肪的堆积，防止心血管病变的作用。除了黄豆芽和绿豆芽，市场上还逐渐开发出了黑豆芽、豌豆芽等新品种，功效也是不尽相同。黄豆芽与绿豆芽比一比，热量，绿豆芽比黄豆芽更纤细，它的热量只有黄豆芽的一半，并且脂肪和碳水都比黄豆芽低，所以绿豆芽更适合减肥的朋友吃。营养。黄豆芽的蛋白质含量是绿豆芽的两倍多，钾含量高达绿豆芽的五倍，因此黄豆芽的营养价值更高呢。口感，绿豆芽口感软，黄豆芽清脆。安全，无论是黄豆芽还是绿豆芽，生吃可能会导致食物中毒，所以豆芽无论是清炒还是和肉丝一起炒，都要做熟了吃。黑豆芽。黑豆芽含有丰富的钙、磷、铁、钾等矿物质，以及多种维生素，含量比绿豆芽还要高，尤其是维生素 C 含量较高，还有花青素。豌豆芽，豌豆芽具有清热解毒、利尿消肿和止痛止泻的功效，经常食用，晒黑的肌肤就可以得到修复，我们的皮肤也会变得清爽不油腻。韭菜芽，即韭黄，是韭菜经过软化栽培后变黄的品种，含有丰富的蛋白质、维生素 A、维生素 B2 和铁、钙、磷等矿物质，具有驱寒散瘀、增强体力和增进食欲的功效。中医认为，韭黄性温，味辛，具有很好的补肾功效。一个指标：挑豆芽。大家在买豆芽的时候有一个判断标准，往往是会被忽略的，或是不了解的，那就是考量豆芽的长短。一寸左右的豆芽营养价值最高。以绿豆芽为例，其维生素 C 含量高时，每五百克可达一百毫克以上，低时却只有三十毫克。一，绿豆芽生长到一寸左右时，营养价值最高。每五百克维生素 C 的含量可以达到一百八十毫克。二，绿豆芽超过一寸后，长得越长，维生素 C 的含量越低。三，绿豆芽超过三寸时，维生素 C 的含量每五百克只含三十到四十毫克。之所以会有这样的变化，那是因为：一，豆芽属于芽菜类，是豆子发芽后形成的。比起发芽前的豆子，豆芽不仅外观发生了变化
，营养价值和营养利用率都发生了变化，而且是有所增加。二，豆芽的维生素含量不稳定，干豆基本不含维生素 C， 而豆芽的维生素 C 含量却非常丰富，但其含量不稳定，含量高低相差很大。说完了豆芽。还有另外一种食物，它被医生称为“菜中人参”，那就是红薯。红薯具有延年益寿、润肠通便、降压降醇、护关节的功效。它含有非常丰富的营养物质，对我们的健康很有益，所以它有“菜中人参”之称。营养师介绍，红薯所含蛋白质超过大米七倍，胡萝卜素含量是胡萝卜的三点五倍。维生素 A 含量是马铃薯的一百倍。吃惯了米饭，大家可以把红薯作为主食，它有很强的饱腹感，还含有丰富的维生素。如果有在减肥的朋友，可以多吃一些红薯，促进脂质的新陈代谢，是很理想的减脂食物。但不建议大家在晚上食用大量红薯，因为红薯含糖量很高，晚上不适宜吃。大家平常多吃一些红薯，可以提高免疫力，有效预防疾病。营养师还给大家推荐了一道营养燕麦红薯粥，配料：大米六十克，燕麦四十克，红薯一个。烹饪步骤：一、准备好煮粥需要用到的所有食材；二、大米清洗干净以后，用清水浸泡半小时左右。浸泡之后的大米更容易煮开花，更加节省时间。三，红薯清洗干净以后，削去外面的硬皮，最好选择红心的红薯，甜度高一些。四，将红薯改刀，先切片，然后切条，再切成小小的丁状，大小随意，小小的更加容易煮熟，缩短煮粥的时间。将浸泡好的大米。倒入电饭煲的内胆里面，加入适量清水。六，电饭煲接通电源，选择煮粥程序，开始煮粥。七，中途打开盖子搅动一下，将米饭粒煮至开花的程度。八，将红薯丁放入米粥中，盖上盖子，继续熬煮至红薯软烂。九，最后五分钟的时候放入燕麦片。我们用的是燕麦片，即是熟制燕麦片，不需要久煮就可以吃。如果用生燕麦片的话，可以和红薯一起放入粥里面熬煮。十，继续煮五分钟，搅拌一下，直到粥变得粘稠，就可以盛出来享用了。烹饪小贴士：一，薯块中含有丰富而特殊的维生素 C、维生素 E 和钾元素。其中维生素 C 能明显的增强人体对感冒等多种病毒的抵抗力，唯一则能促进人的性欲，延缓衰老。钾元素能够有效的防治高血压、中风和心血管病的发生。二，食用凉的番薯，抑制胃腹不适。番薯在胃中产生酸，所以胃溃疡及胃酸过多的患者不宜食用。三。烂番茄和发芽的番薯可使人中毒，不可食用。四，番薯等根茎类蔬菜含有大量淀粉，可以加工成粉条食用，但制作过程中往往会加入明矾，若过多食用会导致铝在体内蓄积，不利于健康。五，番薯含有气化酶，一次不要吃的过多，而且和米饭搭配着吃。并配以咸菜或喝点菜汤，就可以避免烧心、吐酸水、肚胀气等现象。那么，以上就是医生给各位老年朋友推荐的两样菜中人参食物，希望对您的养生饮食有帮助。好了，这篇文章到这里就结束了。建议大家一定要发给所有的中老年朋友们看看，也不要忘了右下角点击订阅，和志恒相约，每天不见不散。我们一起成长，一起幸福。